Hi guys, my name is Teacher Jabel and I'm here to teach you about math. I hope you're prepared for today's activities. Today we're going to talk about place values and digit values. By the end of this lesson, everyone should be able to identify the different periods of numbers, name the place values of numbers, and tell the digit values of each number. Let's get started. First, let us see what are the different digits that we are going to use. Digits are the numbers that we always use and combine to make bigger numbers. We have 0 up to 9. Let's move on to periods. A period serves like a grouping of numbers so we can easily read and tell its value. Each group consists of three digits and are usually separated by commas. We have the ones, thousands, and millions. Let's see if everyone's paying attention. Which period is missing? Millions is correct. How about now? Which period is missing? Once is correct. Now which period is missing? Thousands is correct. Now let me see if you can remember them. Can you name this period? Thousands is correct. Now, which period is this? Once is correct. And the last period should be millions is correct. Great job, guys. Now let's move on to place values. The place value tells you how much each digit stands for. So, as you can remember, we have three periods, ones, thousands, and millions. There will be three places for each period. For each period, we have the ones, or the units, tens, and hundreds. So maybe you're wondering how are we going to say each place value. All we need to do is to combine the name of the place and the name of the period, except for the ones period. Here is an example. Let's find the place value of the number 6. Let's just combine 100 and then the period thousands. So the correct place value of 6 is 100 thousands. Your turn. What is the place value of 5? One million or millions is correct. Take note that there is no need to mention the word one for place values. Let's try another one. What is the place value of nine? Hundreds is correct. How about the number three? Ten thousands is correct. Now what is the place value of eight? Ten millions is correct. 
Now, what is the place value of 2? Thousands is correct. How about zero? Tens is correct. Great job, guys. Now let's move on to digit values. Digit value is the product of a digit multiplied by its place. As you can see, we still have the same place values on each number. Digit value is simply knowing how much is the value of the number. Digit values should be written in numbers and not in words. For example, the digit value of the number 3 is 30,000. We just simply copied the number 3 and replaced all the numbers on its right by zeros. Let's try another one. What is the digit value of 7? 700 million is correct. How about the number 0? Zero? 0 is correct. Now what is the digit value of the number 6? Six hundred thousand is correct. Good job. Now let's try it without the place value chart. What is the digit value of the number three again? Thirty thousand is correct. How about the number nine? Nine hundred is correct. How about the number eight? Eighty million is correct. And lastly, what is the digit value of the number two? Two thousand is correct. Great job, guys. Now let's have an activity. Copy the chart on your notebooks and complete it by writing the place value and digit values of the underlying numbers. I have given one example as your guide. Pause the video and play it once you are done. Okay, now that you are done completing the chart, it's time for you to check the answers. The full score is 10 points. Great job, guys! So let's do a quick review. Periods, a group of three places, is used for the digits in large numbers. Periods are usually separated by commas. Place value tells you how much each digit stands for. Digit value, the product of a digit multiplied by its place. Now let's try to learn these topics in Thai language. บทที่หนึ่งจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนการอ่านการเขียนจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนหลักค่าประจำหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายการเปรียบเทียบและเรียงลำดับการประมาณค่าหลักและค่าประจำหลักหลักหมายถึงหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านตัวเลขหมายถึง0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9ค่าประจำหลัก
หลักเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านตัวอย่างการเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยของหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเก้าเขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเก้าตัวอย่างที่สองจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแสดงจำนวนโดยรูปคิดตั้งรูปภาพห้าล้านหกแสนเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือห้าล้านหกแสนห้าล้านหกแสนเท่ากับห้าสิบหกแสนหรือห้าร้อยหกสิบหมื่นการอ่านค่าประจำหลักจำนวนหลักและค่าประจำหลักตัวเลขแสดงจำนวนห้าพันสามร้อยหกสิบสองตัวเลขสามที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักร้อยมีค่าสามร้อยสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบสองเลขสองขีดที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักแสนมีค่าสองแสนสามร้อยสามสิบแปดเลขสามที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักสิบมีค่าสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบสามเลขห้าที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักล้านมีค่าเท่ากับห้าล้านเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบห้าเลขเจ็ดที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักสิบล้านมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบล้านและตัวอย่างสุดท้ายเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดเลขเก้าที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับเก้าหมื่นสำหรับบทที่หนึ่งเรื่องการอ่านค่าประจำหลักวันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้และหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับไปทบทวนทำแบบฝึกหัดหรือเวิร์กบุ๊กเพื่อเป็นการทบทวนตัวเองและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ